ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സെൽസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സെൽസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സെൽസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതൊരു പെരിഫറിയിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സെൽസ് ഓർഗനൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോശാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും സെൽ ഓർഗനൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൽ ഓർഗനൽസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഓർഡറിനെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സെൽസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ സെല്ല് എന്നത് എന്തൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ദ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ആർ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും ഇവ മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെ ഒരു സെല്ലിന് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലവും റൈബോസോംസും എല്ലാം കിടക്കുന്ന സെല്ല് ഓർഗനൽസ് എല്ലാം കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് തിങ് ഇൻ ദി സെൽ ഓക്കെ ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് തിങ് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്കുള്ള ജെല്ലി കണക്കുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് കോശ മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എ ക്രോമസോം ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കോശ മർമ്മം ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദി സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും എന്തെന്ന് പറയും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ദി മെമ്പ്രെയിൻ സെപ്പറേറ്റ്സ് സെൽ ഫ്രം ഓൺ അനദർ ആൻഡ് ആൾസോ ദി സെൽ ഫ്രം ദി സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സെൽസ് അടിഞ്ഞു അടിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സെൽസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ പല സെൽസ് പല സെൽസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെല്ല് ഓരോ സെല്ലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ അകത്തോട്ട് കടത്തിവിടാൻ പറ്റാതിരിക്കത്തില്ല ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പോറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഫുഡ് ന്യൂട്രിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഈ സെല്ലിനകത്തോട്ട് കടത്തിവിടാൻ ആരാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഉള്ള സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പോൾ എന്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ദി ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കാൾഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനും സെൽ മെമ്പ്രെയിനും അകത്തുള്ള ആ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നടുക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു വയലറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ സെല്ലിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു യെല്ലോ കളർ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ ഉള്ള ആ ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൈബോസോ ും ലൈസോസോംസും സെൻട്രിയോൾസും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ന
കൈമാറി കൈമാറി പോകുന്നത് എന്തുവഴിയാണ് ജീൻ വഴിയാണ് അല്ലെ ഹെറിറ്ററി അല്ലെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ ഹെറിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രം ഓൺ പേരൻറ്റ് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ് അല്ലെ പേരൻസിൽ നിന്നും അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീൻ വഴിയാണ് എന്ത് വഴിയാണത് ജീൻ വഴിയാണ് അപ്പം ഈ ജീനൊക്കെ എന്തിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ക്രോമസോം സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിൻ്റെ വേറെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെല്ല് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക സെല്ല് എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സെല്ല് ഓർഗനൈസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെൽ വാള് പഠിക്കണം അല്ലേ സെൽ വാൾ അപ്പോൾ ഈ സെൽ വാൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സെൽ വാൾ ആകെ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് പ്ലാൻസിലാണുള്ളത് എന്തിനാണുള്ളത് പ്ലാൻസിലാണുള്ളത് സെൽ വാൾ അനിമൽ സെൽസിൽ സെൽ വാൾ ഇല്ല സെൽ വാൾ പ്ലാൻസ് സെൽസിലാണുള്ളത് പ്ലാൻസ് സെൽസിലാണ് സെൽ വാൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ അനിമൽ സെൽസിൽ എന്തില്ല സെൽ വാൾ ഇല്ല അപ്പം ഈ പ്ലാൻസ് സെൽസിലെ സെൽ വാളൊക്കെ സെല്ലുലോസൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെല്ലുലോസൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ടർ ലെയറാണ് അപ്പം ഔട്ടർ ലെയറാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാളാണ് വാള് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് സ്ട്രോങ് സ്റ്റിഫാണ് പിന്നെ എന്താണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് സെൽ വാൾ എന്ത് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെല്ലുലോസ് വെച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ പ്ലാൻസിന് സെൽസിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ആ സെൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഈ അകത്തോട്ട് വരുന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ കടത്തി വിടുക ഓക്കെ പുറത്തോട്ട് മോളിക്യൂൾസിനെ കടത്തി വിടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സെൽ വാളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാൻസിലും ഉണ്ട് അനിമൽസിലും ഉണ്ട് എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാൻസിലും ഉണ്ട് അനിമൽസിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസിലെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ വാളിൻ്റെ അകത്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കാണുന്നത് പ്ലാൻസിൽ സെൽ വാളിൻ്റെ അകത്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കാണുന്നത് എന്നാൽ അനിമൽസിൽ സെൽ വാൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ തന്നെയാണ് എന്ത് തന്നെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സെല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെന്താണ് ഈ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് അകത്തോട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പോക്കിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഈ സെൽസിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് സെൽസിൻ്റെ ഓവറോൾ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സെൽസിനും എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പ്ലാൻ സെൽസിനുമുണ്ട് അനിമൽ സെൽസിനുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് മിക്ക സെൽസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ലാർജ് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്രോമസോംസും ജീൻസും ഒക്കെ സെറ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് പിന്നെ ഇതെന്താണ് എല്ലാ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ സെൽസിനും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്ലാൻസിനുമുണ്ട് അനിമൽസിനുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പോക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ്
ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അല്ലെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്താണ് അത് ബ്ലോ ബോത്ത് പ്ലാന്റ് സെൽസിലും അനിമൽ സെൽസിലും ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ഓർ മെമ്പ്രെയിൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്യൂബ്സ് ഓർ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഗ്രാനുലാർ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഈ കുത്തുകളുള്ള ആ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൽ എന്താണ് ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ സെല്ല് മൊത്തം സ്പ്രെഡായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരീസ് മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ ദിസ് സെൽ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിലോട്ട് സെല്ലിലൂടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ കേരി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലമാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഒരുപാട് സെല്ലിൽ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ കേരീസ് മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ സെൽ അല്ലെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ അത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്ന് വിതരണം ചെയ്യുക ആരാണ് ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലമാണ് ഇനി അടുത്ത റൈബോസോം എന്താണത് റൈബോസോം റൈബോസോം എല്ലാ സെൽസിലും ഉണ്ട് ബോത്ത് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ സെൽസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മാൾ ബോഡീസ് ഫ്രീ ഓർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം അപ്പോൾ ഈ ഇത് സ്മാൾ വളരെ കുഞ്ഞ് ബോഡീസാണ് വളരെ കുഞ്ഞ് സെൽ ഓർഗനലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടും കാണപ്പെടും ചിലപ്പോൾ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ്റിപ്പിടിഞ്ഞ് കാണപ്പെടും അല്ലെ ഇപ്പം ഈ ചെറിയ ഈ ചില കറുത്ത കുത്തുകൾ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചില കറുത്ത കുത്തുകൾ എന്തായിരിക്കാം അത് റൈബോസോംസുമായിരിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അല്ലേ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം റൈബോസോംസും ആയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഈ റൈബോസോംസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോലി റൈബോസോംസിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ ജോലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റൈബോസോംസിൻ്റെ ജോലി എന്തിൻ്റെ ജോലി റൈബോസോംസിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ റൈബോസോംസ് ഫ്രീ ആയിട്ടും കാണാം ചിലപ്പോൾ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചും കാണാം ഇനി നമ്മളുടെ പറയാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്താണത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എല്ലാ സെൽസിലും ഉള്ള ഒരു സെൽ ഓർഗനലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും അനിമൽ സെല്ലിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സെൽ ഓർഗനലെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബീൻ ഷേപ്ഡ് വിത്ത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻസ് അല്ലേ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് അകത്ത് ഒരുപാട് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബീൻ ഷേപ്ഡാണ് അല്ലെ ഇതിൽ ഈ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആ വയലറ്റ് കളർ സ്ട്രക്ചർ മജന്ത സോറി മജന്ത കളർ ആ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൊക്കെ കണ്ടെന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രി നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെല്ല് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ വഴിയാണ് റെസ്പിറേഷൻ വഴി സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ വഴി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെവിടെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രി എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെല്ലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേറൊരു ഓർഗനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈസോസോം ഓക്കെ എന്താണത് ലൈസോസോം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ
സോറി പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിൽ അത് കുറച്ചും വളരെ വലുതാണ് പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിൽ അത് വളരെ വലുതും അനിമൽ സെൽസിൽ ഉള്ളത് വാക്യൂൾസ് എന്താണ് വളരെ ചെറുതുമാണ് ഓക്കെ വാക്യൂൾസ് വലുത് ഏതിലാണുള്ളത് പ്ലാൻറ്റ് സെൽസിലും ചെറുത് ഏതിലാണ് അനിമൽ സെൽസിലുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫുഡും വാട്ടറും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് പ്ലാൻസ് നീഡ് ടു സ്റ്റോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലേ പ്ലാൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ വാക്യൂൾ ഒരുപാട് വലുതായി പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ വാക്യൂൾ വലുതായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡും വാട്ടറും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലാൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസിൽ മാത്രമുള്ള ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് എന്താണത് ഗ്രീൻ ആണ് പിന്നെ അത് എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഓവൽ ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ ഓവൽ ഓവൽ ഷേപ്പാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ് എസ് എനർജി ഫ്രം സൺ ടു മേക്ക് ഫുഡ് ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഉള്ള എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്ലാൻസിൽ ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ഭാഗം എന്താണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള എനർജി നമുക്ക് പ്ലാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഏതാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെയാണ് വച്ചാണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്ലാൻസിൽ ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എയും ജീൻസിനെയൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്